хей хей здорово народ, какие дела? С вами Сергей Хелге, вы смотрите канал Хелплей. Надеюсь, у вас прекрасное расположение духа, потому что у нас сегодня снова наша за чашечкой чая. Место, где мы с вами болтаем, тусим эмоционально, развлекаемся, отдыхаем, делаем какое-то хобби. В общем, все как обычно, включайте меня на фон, занимайтесь своими прекрасными, любимыми или не очень делами, кому как, знаете, жизнь иногда вынуждает делать то, чего не хочешь. Например, работать, да? Ну, вот день там на работе. Чтобы деньги зарабатывать, чтобы семью кормить Но надо, надо Потому что мужики надо, а дев и девчонкам надо Всем надо В общем, что бы там ни было, включайте Может быть я вам немного подниму настроение Или составлю компанию в этот одинокий выходной день Возможно вы одиноки, как Сергей А мы, как обычно, поотвечаем на ваши вопросы Пообсуждаем темы, которые вы написали В специальной теме в группе ВКонтакте Ссылку на которую вы найдете Первый э, в описании э, под роликом Поэтому заходите, пишите, что хотите спросить, э, пообсуждать В общем, пообсуждаем, поболтаем и подведем итоги, что у нас произошло в последней чашке чая Вдруг кому-то интересно такой новостной дайджест по нашему хелплей Вдруг кто-то что-то пропустил, э, человек работает, времени мало, а вот в курсе событий быть хочет Поэтому давайте начнем, перед тем как начнем, наша традиция Раз, два, три, бручай за ваше здоровье и давайте поедем, друзья. Ну, стоит сразу отметить, что мы наконец-то прошли Real Horror Stories. И я показал вам хороший и плохой финал. Это было нетрудно. Вот, игруха. Игруха, конечно, трешак. Трешак лютый, спору нет. Она не страшная, она где-то противная. Но было пару моментов страшных. Ну, потому что скримеры, звук и так далее. Но в большинстве, в 90% она нелепая, она угарная. И как тебя пытаются напугать со всей серьезкой, да, и, э, знаете, вот если бы это было карикатурно сделано изначально, типа как юмор, то как бы, может быть, даже было бы и не смешно, но когда, знаете, как бы, подходит к вам человек и начинает очень серьезно, вы понимаете серьезность его намерений, и он вам начинает реально серьезно говорить, реально серьезно говорить, что он, сидя на попе, умеет ездить со скоростью 60 км в час. И он серьезно это говорит, прям вот настроен на пол. И вот эта игра то же самое, она также серьезно пытается вас напугать. Типа, игра как бы говорит вам, эй, мы здесь не шутим, у нас вообще-то хоррор. Но когда ты увидишь, как тебя пытаются напугать... Ты начинаешь угорать уже с этого, потому что ты такой, что? Что? И это заставляет тебя вернуться, что самое поразительное, мне игра понравилась именно вот этой вот нелепостью, и я бы с удовольствием поиграл бы еще игры от этих разработчиков. Они мне писали, я знаю, что они выпускают новую, я их попросил добавить ру ру русскую версию их, э, в их, их новую игру. На момент ее релиза они пообещали, что сделают. Ну, посмотрим, насколько они сдержат свои обещания. А также, друзья, мы с вами начали прохождение, ну и закончили, конечно же, Кэт uh, Марио Просто, просто не только мозговыносящую игру Она выносит все, что у вас есть Нервные клетки, ваше спокойное состояние Выносит все, мебель из квартиры Выносит все, все выносит Вот, игруху я прошел Она очень угарная, там нас постоянно подкалывали какими-то непонятными, а, не, как его, как, как, как называется, непонятными этими, слово вылетело из головы, препятствиями, вот, которые появляются внезапно в тех местах, в которых ты не подозреваешь абсолютно, ты постоянно проигрываешь, бесишься, но я а, с горем пополам 6 левелов прошел и мне понравилось, поэтому может быть, может быть еще что-нибудь такое появится, вот, и вам понравилось вроде как. А, также мы с вами продолжаем про Проходите, Райс, Сын Рима, игруха просто превосходная, историческая, красивая, прям море-море положительных эмоций. Вы знаете, прям вот именно та игра, где не поражать там и тогда, вот здесь посмотреть с интересом, потому что очень приятное ощущение от нее, очень интересно за ней наблюдать, смотреть ее, сидеть там, чаек попивать, печеньки кушать. Очень круто, мы уже близимся к финалу, он не за горами, посмотрим, что произойдет там. А также мы с вами запустили прохождение Injustice Gods Among Us. А, великолепная игрушка, файтинг про супергероев из вселенной DC. А, там мой любимый Бэтмен, да и много других персонажей очень классных. А, проходится прекрасная игруха, красочная, интересная. Вот вроде бы вышла она давно, но все равно вот вам нравится. Да и мне, да вот я, я в нее не играл. Вот как бы так на прохождении. Мне, честно говоря, очень понравилось. Драки выглядят красиво, управление очень, очень такое дружелюбное. То есть очень все здорово. И сюжет, и сюжет классный, тем более фанатам комиксов, мне кажется, понравится. 
и нравится э, всем. Даже если вы не очень любите комиксы DC, то вот ознакомиться э, посредством игры э, с одной из ответвлений, да, вот. <coughs> э, в какого? В лоре. Э, мне кажется, очень прикольно и забавно. А также, друзья, мы с вами поиграли немного э, странных игр, наподобие, типа, обычные ситуации с необычными решениями. Последняя была Фейлмен. Очень классный сеттинг. Супергерой Фейлмен, который постоянно обламывается и, короче, ничего не может сделать нормально. Вечно он пытается помочь людям, но делает это как через задницу. В общем, все как в реальной жизни, если бы были супергерои. Очень классная и забавная игра. Кто не видел, посмотрите, друзья. В принципе, о ней больше сказать нечего. Как тролл фейс квесты Вот, но в своем сеттинге, очень прикольно а, Продолжаем с вами играть, конечно же Happy Wheels, все как обычно, там невероятные Все, движуха, какие-то там а, Креативные карты, некреативные карты Всякие а, расчлененки Оторвушки, распирушки В общем, а в Happy Wheels все как обычно Стабильность, а, залог профессионализма Вот Happy Wheels нас не перестает Радовать, и также, друзья Мы с вами полностью прошли третий эпизод Life is Strange, о боже Какой он был великолепный, я примерно если вы помните, когда играл в первый-второй эпизод, я вам предсказывал, что вот на третий эпизод а, примерно выйдет а, развитие вот этих сюжета, что вот что-то там бомбанет. И бомбануло, и бомбануло. Я не буду рассказывать, что там произошло, чтобы не спойлерить. Возможно, кто-то из вас не смотрел, кто-то в процессе, кто-то только собирается. В общем, очень интересно, друзья. Вот кто не сел за первые два эпизода, поверьте мне, вот сядьте, потому что третий эпизод оправдает затраченное время. Если в первом эпизоде это кажется какая-то ванильная хрень про девочек, то третий эпизод прям расставляет все на свои места по полной программе. И даже тем, кому не нравилось, резко такие сказали, вау, 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 вот это реально круто. Игра радует, поэтому жду теперь с нетерпением четвертый эпизод. Надеюсь, он будет просто великолепным. А, ну и в принципе, в принципе, у нас все. У нас все, можем перейти к вашим вопросам, темам, пожеланиям, каким-то обсуждениям, не знаю, что вы там написали, какое у вас было настроение, что вашей душеньке было угодно. И мы с вами остановились на 115-й странице. Первое сообщение от Бигби Бигби Келевра. Привет, Серег, ты вроде говорил, что любишь аниме. С этим, а, с этим вопрос, какой. С этим вопрос, какой герой из, из какого аниме ближе всего к тебе и твоему мировоззрению? Что будешь делать, когда закончатся картинки э, чаев для подкастов? А буду рисовать их сам, либо заказывать. Но никогда они не закончатся. Люди никогда не перестанут фотографировать чай. Понимаете? Или рисовать чай. Чай это, это, это искусство. Понимаете? Чай это искусство. Вот, а что касательно аниме, ну. Я на, на очень популярном примере вам скажу, чтобы было э, всем понятно. Смотрите, вот мировоззрение, отношение к миру, к людям, к ситуациям и так далее, у меня, можно сказать, как у Наруто из э, одноименного аниме. Вот, а восприятие именно на уровне эмоционального... То есть Наруто он очень эмоциональный, такой прям, а -а -а -а, типа такой прям. А вот восприятие эмоциональное у меня, то есть взгляды вот такие, как у Наруто, но восприятие, то есть сдержанность, вот как я общаюсь, как я отношусь, как я думаю, ну вот, э, то есть не прыгаю, не скачу, больше похоже на Саски. То есть вот именно как э, психолог, то есть эмоциональное, эмоциональное состояние похоже на Саски. А вот моральное, моральное. Да, э, моральное, духовное и так далее, больше похоже на Нарту. То есть вот такой вот симбиоз. Ну и чтобы было понятно. То есть, ну, вот если, если сравнивать на популярном примере, то как-то так. Э, дан -дан -дан -дан. Значит, едем дальше. Так, это уже отвечали. Коля Недосекин пишет. Привет, Серега, ты лучший. Большое спасибо тебе, Коленька. А, так, едем э, дальше. А, Вован Груздев пишет. Здорово, Серега. Приведи, пожалуйста, еще истории из жизни. Очень понравилась эта тема в хорошем смысле. А, и какой у тебя любимый жанр игр? Ну, жанр игр у меня как жанр музыки. А, я бы не сказал, что у меня есть самый любимый. Я такой меломан в играх, меломан в музыке. Я могу оценить любое достойное творение, потому что я прекрасно понимаю, что ограничиваться каким-либо жанром, а, набором инструментов, это глупо. Потому что везде может, можно найти для себя что-то невероятное, что-то шедевральное. Поэтому там слушать только одно направление музыки, играть только в одно направление игр. Это как-то ограничивает себя в развитии. Почему бы не изучить а, и там, и там? И там посмотреть очень прикольные игры есть во всех жанрах. Это как знаете, как эм, как с культурой, как с образованием. 
То есть э, хочется познать что-то еще, хочется э, узнать какой-то еще менталитет народа, понаблюдать за ним, изучить его, хочется каких-то новых знаний получить, не только там быть прекрасным и одаренным человеком в литературе или математике, хочется немного еще познать э, там других каких-то наук и так далее, чтобы просто иметь о мире э, более понятную, более обширную, более точное представление. Ведь если ты э, у тебя в мозгах э, только какое-то одно направление, я слушаю то только рок, играю только в РПГ, и я прекрасный математик. Безусловно, это неплохо, это прекрасно, то, что ты прекрасный математик, это достойно, безусловно. Слушаешь рок, прекрасной музыки много в этом направлении, вот, э, играешь только в РПГ, очень много прекрасных игр, но вот ты сразу отметаешь огромное количество столько же прекрасного, что находится на другой стороне, которую ты почему-то изучать не хочешь по каким-то странным убеждениям. Поэтому я, то есть, такой человек, который может оценить все, что угодно, и максимально непредвзят. Это, это реально правда. То есть я... Насколько это возможно, потому что я свое мнение контролирую всегда, то есть, насколько это возможно, я, я оцениваю непредвзято. Безусловно, у человека, у любого человека в мире не существует стопроцентной непредвзятости. Не существует, потому что да, ваше мнение зависит всегда даже от таких вот поверхностных факторах, как ваше настроение на момент выражения этого мнения. Вот я уже об этом говорил. Если у вас настроение, например, супер прекрасное, вы прям в очень приподнятом духе, у вас реально очень хорошее настроение, то высока вероятность того, что вам понравится практически все, это правда. Если вы в очень подавленном состоянии, то, скорее всего, велика вероятность, что вам все будет не нравиться. Не потому что творение плохое или вы ублюдок, просто вот так вот бывает совпадает. Поэтому насколько возможно э, для человека, насколько это возможно, я максимально не, при, не, не предвзят. Вот, поэтому как-то так. Э, едем дальше. Виталий Ричардс пишет Приветствую, Сергей, читаешь комиксы? Если да, да, читаю, я уже не раз говорил Если да, то какое издательство больше нравится? Marvel или DC Comics? Опять же, вот только что отвечал Оба нравятся издания Потому что и там, и там у меня есть любимые, любимые, любимые персонажи В Marvel один из самых ярких персонажей Который мне дико нравится Еще, ого-го, с незапомненных времен Это Человек-паук Я думаю, меня многие поддержат В DC Comics я обожаю Бэтмена, например Ну это из таких вот прям, чтобы ярко вам бросить Чтобы вы понимали, да, там много есть персонажей, которых мне Который мне симпатизирует и в той, и в той, и в той вселенной а, Помимо Человека-паука, помимо Бэтмена и так далее Но мне нравятся и те, и те Я, в принципе, культуру комиксов, культуру а, манги, комиксов и так далее Я люблю то есть мне это очень нравится, я считаю, что это очень круто и э, всячески всегда поощряю людей, которые э, эту культуру продвигают, которые ее делают более массовой, которые ее развивают Вот как-то так а, значит, Владислав Шевчук пишет Серега, ты супер, спасибо, пожа спасибо пожалуйста <laughs> Спасибо большое, Владислав Как тебе симулятор шапок? Ну, я про Team Fortress 2 а, Классная игруха, погамал, побегал, поиграл а, Много положительных эмоций, но мне почему-то быстро надоело Я не знаю, может быть я Может быть я не проникся полностью прям ей Ого-го, да? Вот, я знаю, что она очень популярна Люди играют в нее очень долго Но прям я бы не сказал, что меня затянуло, да? То есть... Вот так вот. Но я оценил, мне понравилось. То есть, э, вообще никаких негативных негативных каких-то отзывов об игре или эмоций я не испытал. И э, отзывов каких-то оставить не могу негативных, только положительные. Э, значит, Иван Глу Глущенков пишет: Здорово, Серега, ты за ебца, короче. Большое тебе спасибо. Вопрос первый: Как ты относишься к свободным отношениям? Лично я резко отрицательно. Абсолютно идентично, Иван. Модель свободных отношений, это начнем с того, что это, это <смех> смотрите, э, это отсутствие отношений. Модель свободных отношений, это отсутствие отношений. Потому что, когда мы говорим об отношениях, мы имеем в виду, ну, то есть пару, да, мы же в, в, в рамках пары говорим, да, вот мужчина, женщина, вместе, бла-бла-бла. Нет, это, ну, то есть, как, как, смотрите, в чем основная соль э, отношений? Вот в моем понимании, да, в моем субъективном понимании, вы можете согласиться, разделить мою точку зрения или нет. В моем субъективном понимании надобность в отношениях между мужчиной и женщиной, именно вхождение в отношениях, то есть в составлении пары, я еще не говорю о семье, просто пара, мальчик с девочкой встречается, это в первую очередь э, доверие. Чтобы был человек, которому ты можешь доверять, рассказывать какие-то вещи, делиться чем-то сокровенным. Второе. А, это друг, 
настоящий, насколько это возможно, потому что с этим другом вас связывает нечто большее, а значит он, э, по идее, должен быть более искренен, чем обыкновенный друг. Ну, да, по идее, да, то есть, вот. А, и, 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 и так далее, так далее, так далее. В основном, а, именно отношения нужны, именно отношения, вступать вот с девушкой именно в пару, нужны в основном для духа, для каких-то духовных ценностей. Общение, доверие, искренность, то, чего в мире очень мало. Потому что вторую часть отношений, очень важную, такую как секс, а ее можно получить в свободных отношениях. Ее, ее вообще без отношений можно получить. Отношения не нужны для секса, понимаете? Вот, для, вот как, как для меня. Отношения — это не обязательный, эм, не обязательная вещь для секса, но обязательная вещь для духовного соития. Поэтому свободные отношения, в моем понимании, это не отношения, это отсутствие отношений. Ну, просто мальчик и девочек, да, они там иногда встречаются, извините меня за грубое выражение, трахаются, да, и потом идут трахаться с другими людьми. То есть у них свободные отношения могут позволить себе все. Но, то есть, этот человек, он отдает себя другим людям, другим людям в более близких отношениях. Как ты ему можешь довериться так? То есть, ну... Понимаете, да, о чем я говорю? Но это, по крайней мере, так для меня. То есть для меня отношения, когда я вступаю именно в пару, ну, грубо говоря, давай встречаться, да, как было у нас в детстве, исключительно для духовного соития. Потому что, как я уже сказал, секс... А... Не, об... не обязательно иметь отношения, чтобы иметь с человеком секс и поддерживать с ним, например, хорошие, хорошие а, общения. Ты можешь... Вот многие вот не взрослые парни сейчас поймут, наверняка у многих тоже такой опыт есть. А, когда вы с девушкой общаетесь прекрасно, она, так сказать, вам такой, ну, некий товарищ, знакомый, да, то есть... Ну, и вы как бы спите вместе. Ну... Вы не в отношениях, то есть, вот это можно назвать формой свободных отношений. Но вы не так близки, вы понимаете, это как бы такое, она как бы окей, ты окей, как бы вы все понимаете, взрослые люди, да? Но это не отношения, это не то. Вот для меня отношения это то, что может прийти к семье. А к семье прийти без искренности, без доверия, без э, преданности друг другу нельзя. Поэтому если в отношениях изначально этого нет... А это не может превратиться в семью. А следовательно, ну, как бы, для меня отношений, получается, нет. Вот эти свободные, это, это, ну, просто ну, бред, как мне кажется. То есть нет смысла называть это свободными отношениями. Это просто вот, встретились там. Просто общение. Просто общаемся. Знакомые. Да, иногда спим. Ну и что? Вот, едем дальше. Второй твой вопрос. Какие писатели современности тебе нравятся? Спасибо, ты, ты пиздат. Не читаю ни художественную литературу. Вообще уже не раз э, говорил. Читаю графические романы. Э, для тех, кто не понимает, они же комиксы такие большие. Только книги, в отличие от стандартных комиксов. В общем, ну, не знаю, что такое графические романы. Пробейте, может, вам тоже понравится. Э, но как-то так. Значит, Артур, э, так, Артур Утюшев пишет. Здравствуй, Сергей, у меня вопрос. Как обрести внутреннюю гармонию духа? Не злиться, не быть агрессивным, а быть холодным и сдержанным. А, заранее скажу спасибо за твой контент. Приятно слушать тебя фоном и ощущать а, себя единым братством. Чайное братство, как бойцовский клуб, только без драк. Но зато с чувством единства. Совершенно верно, Артур. А, друг мой, на самом деле, как... А, как э, обрести гармонию духа, я не имею понятия. И не имеют об этом понятия 99,9% населения Земли. Тот, кто говорит, что он в гармонии с духом, никогда не залится и полностью себя контролирует, саный врунишка. Потому что все на самом деле не так. Я даже не знаю, насколько это возможно и возможно ли, потому что природа человека устроена э, совсем иначе. То есть это такая ярая борьба с собой когда ты подавляешь свои эмоции намеренно, пытаешься себя натренировать, что, опять же, ты вроде бы можешь себя натренировать, не злиться, но гармония или духа это? То есть, это какое-то принуждение духа, я бы не сказал, что это гармония с ним. То есть, понимаете, тут очень тонкий, тонкая нить существует, да? То есть, вроде бы, э, быть более сдержанным круто, но сдержанным через силу, это уже не гармония. Вот, я бы назвал гармонию духа, ты гар э, в гармонии с духом, когда ты полностью спокоен. То есть вот это, вот это все отсутствие агрессии, сдержанности и так далее можно а, а, ну, как бы, описать спокойствием. Но чтобы быть спокойным, постоянно, всегда, э, это невозможно. А объясню сейчас почему. Смотрите, вот вам пример. Вы можете быть спокойны такие бытовые вещи, как... 
Там вас тут толкнул. Вы сразу ему морду не стали бить, как бы такие спокойно, как бы, ну, толкнул, хрен с ним. Вас может тут оскорбить. Вы понимаете, что вы сильнее человека, можете его спокойно сейчас отпинать и выбить зубы, но вы... Э Снисходительно такие, ладно, хорошо, не буду опускаться до его уровня. То есть вот игнорировать такие, а, такие внешние факторы раздражителя от социума, от каких-то других вещей, там от природы, там дождик полил, грязь ее облила, бла-бла-бла-бла-бла. Вот, но, а вот смотрите, такая хрень. Перед вами расчленяют человека. И вы не можете быть спокойным. Однако, если вы спокойны в этот момент... Гармония или это с духом? Кем вы себя сделали тогда? Бесчувственной скотиной, способной на все, то есть идти по головам. Понимаете, да? То есть вы сделали из себя гниду. А если, вы испы... а, а, а если вы испытываете, то получается уже не испытываете гармонии, потому что вы обеспокоены, вы, зл... вы, вы озлоблены, вы хотите это прекратить, идет что-то неправильное. Поэтому момент спокойствия, он глобально невозможен, абсолютно, потому что есть вещи, которые, на которые мы обязаны и, и должны реагировать. И отсутствие реакции, бездействия, является таким же преступлением во многих вещах, как и действие. Это очень важно помнить, друзья. Поэтому, вот... Поэтому давайте как-то сузим, да, вот до бытовых, например, моментов, которых я описал. Вот что в бытовых моментах а, как-то не злиться и так далее, наверное, надо не общаться с людьми. Потому что меня, например, можно вывести. То есть я, а, я, ну, сдержанный достаточно человек, но иногда меня просто выводит. Но выводит меня часто именно факт несправедливости. Когда есть явная несправедливость, явное обвинение в том, чего нет, а, какая-то хрень полная происходит, и у меня срабатывает такой инстинкт, такой, э, в, виде, в интернете кто-то не прав. Ну, типа того, да? То есть, не могу ничего с этим поделать, хочется прямо окунуть человека э, лицом его же грязь, типа показать, что, сука, это ты нагадил, смотри, гаденыш, кто нагадил? Кто здесь нагадил? То есть, вот так вот. Э, не знаю, друг мой, не знаю. Надо реально в, в Шалинские... В Шалинский монастырь от людей, от интернета подальше, все, там сеть медитирует, это будешь спокоен. Пока вокруг нас огромное количество деградантов, моральных, немоциональных, просто ублюдков, блядь, которые не общаться не могут, есть такие и такие гадкие, все паршивые, да, все срут там, блядь, ничего не делают, вся, вот будешь на это, это реагировать. Чем у меня чаще желание телепортировать. Знаете, я вот реально, вот может быть меня сейчас многие поймут, наверняка кто-то ловил такую же эмоцию. У меня бывали моменты, что когда я, 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 я так хотел, чтобы у меня была способность, чтобы я мог телепортироваться к человеку, который в данный момент пишет что-то вот такое вот ужасное. И прям, знаете, я прям представляю, как телепортируюсь и прям еблом его об монитор. На, бля, на, а потом, потом прыгаю на его лице, пока его башка не взрывается и мозги по крови. Просто гравище по всей комнате, а я продолжаю бить его тело, и оно истекает кровью. А потом я такой, такой, вроде бы убил его мысленно, можно успокоиться. Я думаю, вы понимаете, о чем я не воспринимать это буквально. Я думаю, многие меня поймут такое было в жизни у многих. Или нет, или я просто маньяк. На самом деле. И на самом деле, я думаю, что это мне кажется, а я это делаю. О, сколько же на мне убийств. Окей. Едем дальше. Так. Анатолий Носов пишет. Здорово, Серега, какие дела? Привет тебе с города Тюмени. Смотрю твои видео постоянно. Очень нравится. Было дело знакомиться с ребятами из Братства Чая. Появилась идея пригласить всех на посиделки в кафешку и познакомиться с новыми людьми. Но, увы, дело до этого так и не дошло. Не было времени. Идея вполне неплохая. Может, кто возьмется за ее осуществление? А тебе всех благ продолжай в том же духе. Друзья, ну вот вы услышали зов Анатолия Носова. Сможете найти его э, на 115 странице в нашей теме, напишите ему, напишите, может вы с ним встретитесь, поболтайте, может хороший парень, может девушки захотят провести какое-то время, не знаю, поболтать, поговорить о классике, например, ну не знаю, какие у вас там будут общие темы, в общем, вперед. Так, Эльвиня Бурундучка пишет, привет, Серега, желаю счастья тебе, большое спасибо, хотел спросить... Эльвиня Бурундучка хотела, сп хотела спросить. Так, хорошо, видимо, опечатка. Хотела спросить, будешь ли ты играть в Мисс Крейт... Что? В Мисс Крейтед. Мисс Крейтед. Не знаю, что это за игра, поэтому не могу ответить, к сожалению. Так, а 
Значит, Константин Сушка пишет, Серега, а я тут что подумал? Подумай о том, как можно тратить минут 10 на реальные разговоры с людьми через скайп или другой вид связи во время твоих посиделок с чаем. Мне кажется, это вполне реально. Так, а ты знаешь, ты знаешь, а ты знаешь, это неплохая идея, если честно. Хм. Это идея неплохая. Единственное, что можно нарваться на, не на неадекватов, которые типа специально ставили скайп, то запорится выпуск, потом начнется геморрой, поиск другого. Вот тут человеческий фактор, то есть, а, и да, и нет. В общем, я подумаю, подумаю, но в принципе идея неплохая. Так, а, значит, Гоша а, Карденков пишет. Привет, Серег, у меня давно появился вопрос, однако... Однако дела и так далее В общем, когда я не высыпаюсь, что часто бывает Бывает, резко начинает болеть голова Или резко мозги выключаются Как у тебя с этим? Не было проблемы из-за невысыпания? А, значит, смотри По поводу заторможенности а, Во время недостатка сна Это нормальное явление В принципе, там все и должно работать, грубо говоря Касательно а, болеть голова нет, вот голова у меня не болит. Голова у меня бывает, болит от пересыпания, когда я слишком много проспал. Вот, и ты такой, блин, стоишь, что-то голова болит. И такой, вот, блин, башка болит, там, типа, ТТП. Вот, а именно а, торможение, торможение бывает, конечно. То есть, ну, па падает все, когда ты никогда не выспал, у тебя падает реакция. Скорость обработки информации, мышления, смекалка. Все, он ну, кажется, чуть, -чуть тупее. То есть, ты такой, мозг, как бы мозг немного спит. То есть ему, как бы, а, а, вот так вот постоянно. Ну, вот что-то типа того. Поэтому я, вот то, что я вот такой вот, это я еще тупой. Ну, вы заметили, да? Это потому что не высыпаюсь. Если что, вы спрашиваете, почему он такой тупой? Я просто не высыпаюсь. Я высплюсь. Ой, я буду умный. Ну, просто... Но, но никто это никогда не узнает, поскольку никогда не высплюсь, друзья. А, так, едем дальше. Эдуард а, Буруч... Бу... Бурачек. Бурачек, по-моему, пишет, да. А, здорово, Серега, какие дела? Нормально. А, вот а, так, вот как так. Вот, вот как так? Мы живем в 21 веке. Капитализм. То есть мы свободны и т.д. Нет. Капитализм это не то есть мы свободны и т.д. Это совсем другое. Ну, окей. А, но сейчас налог государства 13% зарплаты, а раньше скри, а, а, скрепостного брали десятину, то есть 10%. Ой. Конечно, конечно, ведь раньше а, гражданину страны а, нужно было ведь поддерживать такой же, так, такую же массивную инфраструктуру, как в те времена, когда брали десятину. Витя, <смех> ну, блин, я не знаю, глупо объяснять это, 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 все нюансы. В общем, э, все правильно. И то, что нас 13% берут, это на самом деле еще маловато. Потому что э, во всем мире почти, если я не ошибаюсь, намного больше. Вот, есть здесь чуть-чуть больше, ну а есть здесь прям очень много больше. То есть у нас один, наверное, из самых маленьких. То есть так, я бы не сказал, что у нас сильно большой. Поэтому ничего в этом страшного нет. А, друг мой, налоги уходят, ну, должны уходить, конечно, там их кто-то себе в карман в части кладет, но по, по сути уходит на что? Бесплатная медицина, на правоохранительные органы, на разные там э -э социальные там, социальную поддержку. Но налоги уходят на, значит, на все. Вот налоги это прям на все. Поэтому, не знаю, все в порядке. Все в порядке. Налоги надо платить, друзья. В любом случае, часть какая-то доходит. Вот, будем надеяться, что доходит большая. В любом случае, мы только можем разглагольствовать на то, кто сколько ворует, это бесполезно. А, но налоги надо платить. Если ты собираешься жить в своей стране, если ты живешь в ней, если ты э, любишь, если ты хочешь, чтобы твои дети жили лучше, то налоги надо платить. А как вы хотели? А, а, как, а как еще? Вот так вот. Такое вот устройство государственное всегда было. Во все времена. Едем э, далее... Так, а, значит, Петр Волков пишет Здравствуй, Сергей, хотел бы сказать, что благодарен тебе, благодарен тебе за эту чудесную атмосферу на канале Вопрос такой, как у тебя по работе с отпусками? Никак, никак у меня Ведь такая должность требует постоянного, а, а, постоянно, постоянно быть на рабочем месте Но и без отпуска вроде бы нельзя работать по закону 
а, ну, по закону ты вправе сам а, отказываться от отпуска и бла-бла-бла, вот, а, тебе выдавать-то его обязаны, да, по закону и так далее. Вот, но дело не в этом. Но вот у меня такая работа, что надо постоянно работать. То есть у меня нет, выход... у меня нет выходных, у меня нету... Нет, э... то есть, вернее, у меня бывают дни, когда я не работаю, но... А может их и не быть. То есть у меня нет такого, как у, больш... как у всех людей, почти там, суббота, воскресенье, это выходной. Как будто вы их ждете. Пятница, последний рабочий день. Или там вы знаете, что у вас две недели летом будет. Нет, у меня нет. И вот у меня нет сейчас э... отпуска, и не будет его. То есть я это знаю. И вот как-то так. Вот так и живу. А хули делать? Надо помогать родителям, бабушке дедушки, отца нет, и нужны бабки, сейчас еще тем более кризис э, по ударило по всем, и, блять, доходы упали, э, а потребности нихуя не упали, поэтому а -а -а, просто жесть, друзья. Вот так я прожигаю свою молодость. Пока, ребята, все большинство развлекаются там, только институт закончили, еще у мамки и папкой на шее. Я уже как, как батрак с Саной. Золото, как в Warcraft 3, таскай. Из этой бедный. Только я не лысый. Кстати, потрак там похож на Брюсу Уиллиса был. Очень. Так, слово. Так. Значит. Так, это мы уже. Так. Никита Иванов пишет. Привет, Сергей. У меня к тебе есть. У меня есть. К теме маленький вопросик. Интересно, к теме или к тебе? Это просто опечатка. Ну, хорошо, прочитаем, как написано. К теме маленький вопросик. Но прежде желаю тебе счастья, удачи, большого количества вкусного чая и других напитков. А теперь вопрос. Помощь в выборе. В общем, ситуация такая. Я хочу приобрести себе еще одну консоль. И вот не знаю, какую выбрать. Приобрести PlayStation 3 новую, PlayStation 4 или перейти на сторону Nintendo Wii U. Что посоветуешь? Ну, или в топку все эти мысли и просто сделать приятный подарок. Подарки своим родителям э, родителям заново ты написала все же ведь один раз живем блять как будто твою мать нахуй это единственный подарок который ты собираешься делать что за бред чувак вот это касательно подарка родителям то есть если ты конечно больше ничего дарить не собираешься то хотя бы подарим сейчас вот, они а на свою Wii U и так далее трать. Касательно выбора консоли, то Wii U это семейная консоль. Wii U это консоль для погонялок с друзьями в основном. Надо это понимать. Там есть игры, конечно, которые прекрасно играются соло и так далее и тому подобное, но э, она изначально настроена на э, припровождение компании. PlayStation 4 это более сольная консоль, поэтому вот, собственно говоря, решай. Плюс смотри эксклюзивы, какие тебе нравятся. Тут как бы все на ладони. Смотри, какие игры тебе нравятся. Берешь, смотришь эксклюзивы. Так, ага, вот такой, например, такой. О, ну возьму себе PS4. О, нет, или Wii U. В общем, вперед, Яндекс.ру или Google, как тебе удобно. А, значит, Алексей Борисенко пишет. Фу, так это. Алексей, это не фу, Алексей Борисенко, а у меня просто какой-то пух полетел, я его думал. А то выглядит, фу, Алексей Борисенко. Здравствуй, Сергей. Прежде всего, хочу присоединиться ко всем теплым пожеланиям тебе. Спасибо большое. Ну и вопрос. Вот ты яростно высказываешься против лицемерия. Не сказать, что я не согласен с твоей позицией, но как по-твоему, без него можно жить в реальном мире? Ну, то бишь, на твоей же работе, дабы не создавать конфликт, приходится промолчать в иной раз мило улыбаться. Нет, на моей работе так не надо делать, я так не делаю. Поэтому у меня вечные конфликты, э, ссоры, и меня никто не любит. Именно по этой причине я уже не раз говорил. Я очень конфликтный. Вот, э, ну как конфликтный? Я просто говорю, как вот есть, и поэтому люди... Э, вот такие, э, как сучки, такие... Э. Вот, э, как-то так. Или же с друзьями, когда не хочешь обидеть человека. Ну, с друзьями вообще надо быть искренним, что ты не хочешь, друг поймет. С друзьями надо вообще быть предельно искренними. Нет такого, обидеть друга, я промолчу. Как есть, так и надо говорить. Э, с другом. Иначе это за дружба такая, где у вас какие-то обходные пути э, в выражении своих мыслей. Я сейчас не о тех случаях, когда друг в корне не прав. Вправить мозги это само собой разумеющееся. В общем, надеюсь, донес мысль. Вот в очередной раз спасибо тебе за атмосферу. Бро, что ты вносишь, помогает отвлечься от бытовых и других проблем. Я рад, Алексей. Вот, надеюсь, ответил на твой вопрос. Значит, Богдан Рухович или Рухович пишет. Низкий поклон вам, Сергей. 
Не надо, не надо, просто я рукопожатие. Вот, скажи, как ты относишься к тому, что, ну, ну примерно где-то э, 10 тысяч человек подписанных на тебя, это дети, которым, ну, как минимум 10 лет, а максимум 15. Ну, как минимум 7 тысяч из них э, смотрят тебя, потому что это какая-никакая приятная атмосфера, а остальные 3 тысячи смотрят просто, типа, прикольно. И вот как ты относишься к этим 7 тысяч людям и к тем 3, 3 тысячам? Я скажу, что этих людей, конечно же, намного больше. Вот, э, что касательно э, тех, кто смотрит, ну, типа, прикольно, или те, кто смотрит ради атмосферы, это их право. А, кто-то может смотреть, потому что им прикольно. Кто-то может смотреть только из атмосферы. Кто-то может смотреть, потому что им нравится моя белая шапка. Кто-то может смотреть, потому что э, им, не знаю, нравятся игры, которые я прохожу, и им срать там на меня. Это их дело. Вот. А, поэтому и, и к тем, и к тем я отношусь положительно. А, я отношусь не, плохо и отрицательно, лишь к неадекватам и долбоебам. Но, к сожалению, так, а, так выходит, что именно неадекваты и долбоебы, они из числа вот этих трех тысяч, трех тысяч людей появляются чаще всего. Те, кто смотрит именно по приколу, вот. По приколу, вот там очень много их бывает. Меньше, чем э, тех, кто смотрит ради атмосферы. Потому что, ну, я думаю, объяснять не надо, почему. Но и к тем, и к тем отношусь положительно. Кроме вот некоторых из них. Так, к паршивым овечкам из их... Из их стада. Стада! Ну, просто выражение такое. Не смысле оно стада, паршивая овечка. Ну, блядь, что я объясняю? Вы что, глупые? Вы что, стад? Окей, okay, едем дальше. А, так, а, это же отвечали. Значит, так. А, так. Так. А, значит, а, Денис Готовцев пишет. Серега, ты красав, красавчик, живи долго. Спасибо большое тебе того же самого. Мир тебе и твоей семье. Ну и, конечно же, и тебе, и всем вообще. Вот, вопрос не придумал, просто пожелаю удачи. Гали... А, Галическое и Ярославское отделение Братства Чая всегда поможет. ПС, правильно, что не пьешь Нес Кафе Классик, поверь. Чувак знает, что говорит. Спасибо, хорошо. И спасибо за то, что подтвердил, подтвердил мое действие по отношению к Нес Кафе Классик. Видимо, что-то не тот с ним. Едем дальше. Серега, так, Владислав Кравцев. Серега, ты злопамятный? Ты злопамятный, но это... А, это утверждение. Сергей, Серега, ты злопамятный, но это не делает тебя плохим. Ты лучший. Будь здоров э, в, моральном, в, в моральном и физическом смысле. Большое спасибо. А мой вопрос таков. Если бы ты был э, бы мажором в детстве, был бы у тебя такой закаленный характер? Был бы ты э, таким крутым мужиком, суровым и решительным? Занимался ли бы ты блогерством? Ну, блогерством бы, если бы я был мажорчиком, конечно бы я занимался, потому что мажорчики первым делом, что делают, что... они идут в блогерство... Э, ну как, в, именно, именно в блогерство Влоги, хуёги, вызовы Тешат свою самолюбие, собирают в комментариях Об их внешней красоте и прочее, прочее В общем, всякая такая хрень Вот, а, касательно того Был бы я таким закаленным, если бы я был мажором И так далее, то конечно же нет Потому что чем уютнее, чем комфортабельнее Условия у человека, который он когда он живет, чем меньше стресса он испытывает, тем меньше закалка, соответственно, его характера. Это надо понимать, да? То есть, вот вам пример такой, ну, сразу в лоб, такой яркий, да? Вот мы сейчас отправим нас на войну, какую-нибудь бойню. Нас свист пуль, и мы обосремся в штаны, сменим штаны, еще раз обосремся. Сменим, еще раз обосремся, сменим, еще раз обосремся. И так раз двадцать. Мы, и, держа в, руки, в руках автомат, будем вот так вот еле-еле тряся, а, решаться твою мать высунуться из окопа, чтобы начинать стрелять. Потому что пули летят над нами. Вот. А, потому что мы попали вот только сейчас, без подготовки. Вот мы вообще охренели. У нас там шары по 5 рублей, да? Что от того, что происходит. А люди, которые уже были, которые прошли подготовку, Свистят пули, гранатоньки, хе, прорвемся, высовывается, гранату кинул, та 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 Вот он разный подход, потому что человек уже испытывал этот стресс, человек подготовленный, тут то же самое. А, живешь комфортабельно, тебя никто не тюкает, никто не обижает, денег на все есть, думать о том, как прокрутиться, где заработать и воровать, и тебе, тебе вообще не надо об этом думать, у тебя все есть, в избытках ты охренен, компьютер на компьютер, это на это, то надо то, у тебя тысячи путей к развитию, деньги это пипец, пока бедные пацаны мечтают там, э, ну грубо говоря, я вот было бы клево в интернете реально что-то подсни поснимать, но у них нет камер. Банальный хрень нет камеры. Вы скажете, да купи камеру. Чего вопрос? Купи камеру. Саная камера отстойная стоит 20 тысяч рублей. Где взять обычному пацану 20 тысяч рублей? Бедному. У них зарплата такая у отца. Вы что, смеетесь? Вот, а, а у богатого нет проблем. 
Захотел заниматься этим? Купили, сделали все по высшему разряду. Лучшая техника, ТТП. Э, курсы сходил, как снимать. И научили монтировать. Все что угодно. Можешь вообще монтажера заказывать. И тебе будут монтировать э, лучше, чем у любого блогера долбанного. Будет профессиональный монтажер. Это пипец. Этим людям легче развиваться. Легче чего-то добиться. Потому что у них все для этого есть. А тебе, чтобы что-то добиться, если ты, если ты чувак несостоятельный, особенно в детстве, тебе надо сначала пробиться, чтобы хотя бы деньги получить. Куда уж там дальше? И пока ты эти деньги получишь, тебе уже будет 20. А он уже, поскольку он э, был богат, он аж с 15 уже начал снимать. Ну, грубо говоря, это вот на уровне, на, на, на примере блогерства, и вот такой, поскольку у тебя вопрос был все-таки про блогерство в конце. То есть, вот как-то так. Поэтому, если бы я был мажором, то, наверное, я бы, конечно, безусловно, у меня был бы другой характер. Это факт. Какой он был бы? Он был бы лучше, он был бы хуже. Мы знать не можем. Вот. Но он был бы другой, это гарантированно. Потому что просто жизнь бы по-другому учила. И это у любого человека. Мое становление происходило бы абсолютно по-другому. Так. А... Так. А... Так, секунду. А... Так, непонятно, что... А, так. Так, не... Так, поедите, какой-то какой спам, секунду. А, так. А, так, может, еще раз отвечали. Ой, Сбил, секунду, друзья, извините. Сейчас, 5 сек, ребят. Просто тут очень много спама, я сейчас дошел, мне пришлось его поудалять, потому что я просто запутался в сообщениях. Сейчас, дру друзья, прям, извините за такой нюансик. Ох, вот. Не заботятся люди о чистоте даже в интернете, видите, что происходит. Так... Так, ага, все. Э, значит, Андрей э, Мин, Минаков, Минаков пишет. Э, привет, Серег, сразу скажу, что ударение фамилии на О. Минаков. Э, окей, я уже произнес. А то ты вечно не так говоришь. У меня тяжкая ситуация, я уже знаю, чего хочу от жизни. Так, у меня тяжкая ситуация, я уже знаю, чего хочу от жизни. А в чем тяжесть тогда? Точно знаю, а не как обычно. Но в связи с возрастом не могу реализовать в полной мере себя как э, фотографа. И это относится не к финансам, а к тому, что меня вообще э, за границу... А кто меня вообще за границу пустит? А меня так и манит Новая Зеландия. Я бы мог и подождать, но теперь не могу зря терять время от жизни. Заранее спасибо, желаю тебе всего, чего так не хватает мне, а, кроме нового объектива. Тебе он ни к чему. А, береги себя и маму. Большое спасибо, Андрей. Касательно Новой Зеландии, да, в такие страны очень трудно попасть, на самом деле. Ну, и там жить и так далее, обосноваться, поэтому все очень тяжело. Касательно фотографа, ты уже знаешь, не как обычно, но я вот сейчас смотрю на тебя, ты же, ну... Uh, ты, ты, я бы не сказал, что ты взрослый. То есть, я не знаю, сколько тебе лет. Трудно определить, потому что у тебя фотографии такие. Но ты, я бы не сказал, что прям взрослый, взрослый. Ты, по-моему, еще даже институт не закончил, да? Вот, насколько я вижу. А может быть, даже в него еще не поступил, а может быть, поступил уже. Ну, там, начальные курсы. Ну, в общем, рановато, на самом деле, говоришь, чувак. А у людей все меняется очень динамично в жизни. И а, вот хочешь быть фотографом и так далее... Я не знаю, возможно, конечно, ты, ты уже как-то изучил глубоко, но ты попробуй познать дела фотографа намного глубже, до таких аспектов, э -э которые глазу обычного человека не видны изначально. Вроде бы фотограф, и фотографируешь какие-то, да, там... Э -э как-то выискиваешь моменты, подбираешь декор... ну и всякое такое. Это может поначалу кажется так. На самом деле работа более глубокая и тяжелая. И, ну, не знаю, как объяснить, я не фотограф, но, в общем, общий мой посыл, я надеюсь, ты понял. Но если ты уже все прям так глобально изучил, прям, и прям уж нас так и знаешь, что хочешь от жизни уже в таком возрасте, прям уже все определился, то я могу пожелать тебе только удачи в реализации твоих амбиций. И, не знаю, вот, конечно, никак не могу тебе посоветовать, как тебе перебраться в новую зелу. Но наверняка в, инф в интернете можно нарыть информацию и как-то подготавливаться потихонечку ко всей этой движухе. Но вопрос, как там будешь зарабатывать? Фотографом? Ну, чтобы там зарабатывать фотографом, чтобы жить, ты как бы не можешь просто приехать, я фотограф, берите меня. Там таких фотографов каждый второй. 
Вот, поэтому не знаю. То есть и работать надо как-то. Ну, в общем, сложная ситуация у тебя. А, друзья, в общем, вот на этом мы, наверное, с вами закончим. Я надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вы прекрасно со мной провели это небольшое количество времени. Там мы с вами поболтали. Вот, вы со мной были психологически. Как-то эмоционально, я это почувствовал, я верю в это. Вот, а, спасибо, спасибо, что были со мной, друзья. А, подписывайтесь на канал, напоминаю тем, кто еще не подписан. У нас есть группа ВКонтакте, группа в Стиме, есть я ВКонтакте, есть у нас канал на Twitch, там проходят прямые трансляции, есть у нас канал второй, там у нас выкладываются записи трансляций. Везде вас ждем, ссылки в описании под видео. Смотрите, радуйтесь, слушайте и так далее. Не будьте злыми, будьте такими нормальными. Вот, все, всем счастья, удачи и здоровья. Всем пока.